situé au corps du continent africain, point de jonction entre le Sahara, fait de dunes de sable mouvant et la savane, le Tchad est un vaste pays qui présente un paysage naturel exceptionnel, avec une superficie de 1 284 000 km2. Le pays regorge plusieurs sites touristiques et archéologiques qui s'étalent du nord au sud. Avec la partie septentrionale en plein Sahara, le pays fait l'objet de recherches scientifiques constantes. Les nouveaux défis de développement et les possibilités de recherche qu'offre le Tchad ont poussé le gouvernement tchadien et ses différents partenaires à reconsidérer la question de la recherche scientifique. Recherche dans toutes ses dimensions. C'est dans ce souci de révaloriser la recherche que naît le projet des grands écosystèmes lacus tchadiens. C'est un projet financé par la France dans le cadre de la coopération franco-tchadienne. Il s'appelle FSP GELT. FSP, ça veut dire Fonds de solidarité prioritaire. C'est un fonds qui est ciblé, bien ciblé, pour pouvoir renforcer un secteur donné dans le domaine de la coopération. Et en ce qui concerne ce projet GELT, c'est le domaine de la recherche scientifique. Le GELT se donne pour mission d'explorer plusieurs sites lacustres. Il s'agit d'un renforcement capacitaire de la recherche, mais sur les questions des écosystèmes lacustres chadiens. Donc vous voyez, c'est assez ciblé. Et ce projet, normalement, concerne plusieurs lacs. Il y a le lac Léré, le lac Chad, le lac Iro, le lac Fitri et le lac Unyanga. Mais pour des raisons sécuritaires, on a enlevé les deux premiers, c'est-à-dire que le lac Léré et le lac Chad. Le 25 novembre 2015, une équipe du GEL composée de chercheurs et étudiants tchadiens d'une part et français d'autre part à bord des 4 4 tout terrain met le cap sur Onyanga. Le chemin sera long et parsemé de difficultés. Les chercheurs bravent les dunes de sable qui rendent difficile l'accès à la zone, le vent, la chaleur ardente dans la journée et le nuit à faible température. Il y a un grand nombre de personnes dans la mission. Il suffit qu'il y ait un petit problème au niveau d'un véhicule pour que cela impacte tout le convoi. Donc, la logistique doit être au point et que tout le monde doit être à l'unisson, si je veux dire. C'est-à-dire qu'on doit avoir une synchronisation de l'activité de mouvement des uns et des autres. Et la journée commence, une journée difficile parce qu'on aura des zones de sable à traverser. Quelques pannes, quelques pannes imprévues. <rire> Prochaine escale, Kalaït, avant d'arriver à Unyanga, si tout va bien demain. <rire> La zone d'Unyanga en plein Sahara, en dehors de ses 1200 habitants environ, renferme 18 lacs, dont 4 à Unyanga Kébir et 14 à Unyanga Sahar. Ces lacs sont les premiers sites tchadiens à être classés patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 à Saint-Pétersbourg en Russie. Chaque chercheur essaie en fonction de son domaine de recherche de trouver le moindre détail ou la plus petite trace qui puisse témoigner de l'existence d'une vie dans ce magnifique jardin en plein Sahara. Mission multidisciplinaire, les chercheurs se sont rapprochés des populations locales pour s'enquérir de leur situation et de leurs conditions de vie.
cette mission de recherche, hein, vous avez des chercheurs. L'équipe de recherche, recherche mm -hmm. Le premier but, c'est à la fois soutenir, aider la recherche au Chad. Sur les sites de Dunyanga, vous avez plusieurs chercheurs. Et ces chercheurs, tout ce qu'ils vont faire, c'est de comprendre l'évolution, comment évolue l'écosystème, c'est-à-dire la biodiversité, c'est-à-dire le système ou Nyanga dans, ces, dans cette population, de savoir comment la commune évolue. C'est que à partir des résultats de la recherche, qu'on puisse réfléchir comment on va préserver Nyanga. L'équipe qui vous accompagne, je vous remercie mille fois d'avoir bonne arrivée et bon retour. Merci beaucoup. Si la route n'est pas bonne, les commerçants ne viennent pas. D'ici Kalaïd, ça fait plus de 240 km. S'ils arrivent à mettre du goudron, c'est vraiment bien pour nous. À part Kalaït, c'est à partir de la Libye seulement que nous sommes approvisionnés, pas ailleurs. La route n'est pas bonne et tout ce que nous recevons de N'Djamena, ce sont les céréales. Si la route de Libye n'est pas praticable, c'est fini pour nous. Si le tronçon Kalaït courtiqué est aménagé, les commerçants peuvent venir jusqu'ici. Dans cette partie de l'Enedi Ouest, la mission vise à explorer les sites lacustres, mais aussi à former les étudiants présents à des méthodes de recherche scientifiques pour assurer la relève. Nous avons des étudiants, il y a des hydrogéologues, des masters, nous avons des archéologues aussi. Alors ils sont là parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on a besoin de former des archéologues tchadiens pour qu'ils prennent en main eux-mêmes les, les recherches au Tchad. On est là pour les soutenir, pour les former, pour les accompagner. Et donc, dans, grâce à l'ambassade de France, un de ces étudiants pourra venir s'inscrire à l'université de Toulouse l'année prochaine en, en master première année, de façon à compléter sa formation et, et à devenir un archéologue à, au plein sens du terme. Nous sommes venus ici premièrement d'abord pour le, le stage de terrain en vue de rédiger le mémoire pour le master 2. Ici on a eu la chance, c'est une chance qui s'est présentée, on est en train de travailler. La première des choses c'est l'analyse des eaux, comment échantillonner, prélever les eaux pour pouvoir les analyser. Et puis il y a aussi la bathymétrie qui est l'étude de la, la mesure de la profondeur des lacs et comment faire utiliser un carotier, c'est-à-dire prélever pour l'analyse, surtout ça c'est biologique pour les diatomites et autres. Sur place, les recherches sont axées et orientées sur plusieurs domaines scientifiques dont l'archéologie, la paléontologie, l'hydrogéologie, la biologie, la socio-économie. Chaque chercheur essaie, en fonction de son domaine de recherche, de trouver le moindre détail ou la plus petite trace qui puisse témoigner de l'existence d'une vie dans ce magnifique jardin en plein Sahara. Les lacs Nyanga, ils sont connu, mais la biodiversité, ce n'est pas vraiment connu dans, dans tous les détails. Donc euh, moi, je suis là pour assister un peu à mieux comprendre la diversité. Donc les, par exemple, les, les invertébrates euh, d'eau douce, donc sont les, les larves d'insectes qui habitent dans, dans les lacs. Et c'est vraiment intéressant de venir ici parce qu'il y a une diversité assez large de, des eaux. On a vu déjà quelques, quelques types différents, des eaux très, très salées, mais aussi des eaux douces. Et évidemment, il y a d'autres groupes d'animaux dans, dans des différents types de, de lacs comme ça. Et 
ça nous intéresse de, de comprendre un peu pourquoi dans certains lacs il y a certaines coupes et, et dans les autres lacs il, il y en a des autres. Euh, et ça nous intéresse aussi parce que euh, le deuxième but, si tu veux, euh, de, de la mission, c'est de récupérer euh, le sédiment qui se trouve euh, au bas des, des lacs. Et, et là, par, euh, en regardant les, les fossiles qui se trouvent dans le sédiment, on peut reconstruire le milieu euh, ancien euh, du lac, si tu veux. Donc, si on sait bien quel type d'animaux vit dans les conditions salées, dans les conditions d'eau douce euh, et tout ça, on peut vraiment euh, mieux comprendre comment les lacs ont évolué euh, dans le temps. Des matériels aussi variés que performants sont soigneusement utilisés pour creuser nettoyer ou encore délimiter les zones de recherche. Pour un géologue, toujours, il faut avoir son carnet de terrain, mm -hmm. il faut avoir le marteau de géologue, il faut avoir son GPS pour prendre les points. Vous avez votre appareil pour filmer les, les couches. Et on a aussi euh, des mètres pour mesurer le banc, les différents types de banc. Et puis on a aussi un décamètre. Si ça nous dépasse, il faut aussi euh, mesurer avec euh, le, les décamètres. Alors là, on est en GPS différentiel. En fait, ça va nous aider à, à prendre les niveaux des lacs d'une manière assez précise parce que sur un GPS normal, pour les altitudes, on a une précision qui est de l'ordre de 5 ou 10 mètres. On n'est pas du tout précis, surtout quand on cherche des différences d'altitude qui sont assez faibles parce que je pense qu'on est de l'ordre de quelques mètres de différence d'altitude entre tous ces lacs. Donc avec ce GPS différentiel, on a une base qui est fixe là, qui elle a un point GPS pas très précis et on a une base mobile qui est reliée à la base fixe. Et du coup, ça nous donne une précision de l'ordre du centimètre. Donc ça va nous aider à avoir l'altitude de tous les plans d'eau pour essayer de savoir qui alimente qui et comment ça fonctionne. C'est un élément indispensable en fait. La base, elle a une portée de 4 km. Donc euh, il faut trouver des endroits stratégiques pour éviter de la déplacer tout le temps. Donc euh, la difficulté, c'est de trouver un point assez haut qui puisse couvrir une grande, une grande partie, qu'on puisse recevoir du signal dans un rayon de 4 km. Et une fois qu'on a trouvé ce point, ben, c'est d'installer le module. Alors le problème, c'est que les conditions climatiques avec le vent ne sont pas très bonnes. C'est pour ça qu'on a entortillé notre antenne pour éviter qu'elle s'envole. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas très très facile. Pour les chercheurs, les lacs Unyanga et leurs alentours renferment diverses traces de vie qui méritent des recherches approfondies pour déterminer les origines de l'apparition de la vie de manière globale et celle de l'homme de manière particulière. Les lacs d'Unyanga sont un système extrêmement particulier euh, qui d'une part constitue des archives potentiellement extrêmement intéressantes pour reconstituer les variations du climat dans la zone saharienne, voire sahélienne, pour en comprendre un peu l'histoire euh, du bassin du lac Tchad, encore au en cours des derniers 20 000 ans. Ensuite aussi parce que c'est un système qui est euh, alimenté par un système aquifère sur lequel on connaît peu de choses. Il y a eu des études qui ont été faites en Égypte, un peu au Soudan, mais finalement sur la partie tchadienne, ce que l'on appelle les grès de Nubie, euh, qui est un aquifère potentiellement extrêmement important, on ne connaît pas grand-chose. Donc étudier les lacs d'Unyanga qui sont alimentés par ces systèmes aquifères, c'est aussi s'intéresser à ces systèmes aquifères. On est en plein milieu du désert et puis, puis il y a des lacs, il n'y a pas une goutte d'eau d'eau euh, de pluie qui, qui tombe quasiment ici. Donc euh, c'est un système extrêmement particulier euh, du fait donc de de la conjonction d'une nappe aquifère qui arrive à l'affleurement, qui remplit ces lacs, euh, qui en font des systèmes vraiment très très particuliers, avec des salinités très importantes, euh, mais très diverses aussi. Les diatomites, euh, c'est un sédiment qui est complètement blanc, qui est précipité par les tests siliciés des diatomies. Donc quand il y a un lac, sur la surface des lacs, vous avez les diatomies qui se déposent, ce sont des algues vertes inucellulaires, et après, dès que les arbres, ces algues meurent, leurs tests vont se précipiter pour vous donner de la diatomite. Et au Tchad, beaucoup de gens, ils confondent, ceux qui ne savent pas, ils disent que c'est de la chaux, des fois ils vous disent que c'est des calcaires, non, il n'y a pas de calcaires. Les calcaires, on ne peut trouver que dans un milieu marin, c'est-à-dire que dans la mer. Donc, or, ici, il n'y a pas eu la mer. Donc, il y a certaines personnes qui vous disent que c'est la mer paléo-tchadienne, mais c'était un grand lac, c'est ce que nous appelons le, lac, le méga lac Tchad qui date de l'Holocène, c'est-à-dire de 12 000 à 5 000 ans. Et c'est pendant ces périodes que ces dépôts se font. Donc ça, c'est la séquence, en quelque sorte, terminale 
la partie supérieure de la coupe où vous avez des diatomites. Donc, dans certains endroits, on peut trouver 2 mètres, 3 mètres. On ne connaît pas le, la hauteur exacte, mais des fois, on trouve des coupes. Comme vous avez vu, c'est un milieu où il y a trop de vent. Donc, par déflation, toute la partie supérieure a été décapitée. Donc, ces couleurs, on trouve seulement des séquences qui font 20 à 30 cm. Mais des fois, si on descend un peu en bas, vous allez voir la couleur aussi avec l'altération, ça change. Ceux qui vivent autour de ces lacs, comment euh, 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 comprendre comment la vie est organisée autour de ces lacs et comment, euh, la, au niveau de, de l'économie, hein, comment c'est... Et les populations autour de ces lacs euh, vivent et quels sont leurs problèmes parce qu'il y a à la fois la question de l'eau il hein, y a la question effectivement euh, de, 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 de climatique parce qu'on voit que le désert avance on voit que sur ces lacs il y a le sable aussi qui avance il y a la question également de, de production, qu'est-ce qu'on produit autour de ces lacs, et il y a la question tout simplement de la survie économique et de la survie socio-économique autour de ces lacs. Un concept simple, mais qui révèle une importance capitale vu le lot de questions courantes qui se posent autour de l'homme et son environnement. Lors des fruits, Divers artefacts sont découverts et soigneusement conservés pour des études approfondies afin de déterminer leurs origines et leurs utilités dans le passé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des, des indices d'occupation qui sont très très anciens, qui remontent à une culture qu'on appelle l'acheléen, qui est caractérisée par des bifaces, des pièces assez volumineuses, euh, qui ne sont pas directement datées dans la région, mais de ce qu'on sait euh, par rapport à d'autres régions d'Afrique, on peut estimer que ça a plus de 300 000 ans, voire jusqu'à un million d'années. Mais ça, ça demande évidemment à être précisé par le, par le futur. Alors ici, on est sur un site qui a livré des pointes très particulières, qui sont des petites pointes avec des pédoncules, donc une partie très fine à la base, qui servait à faciliter leur emmanchement. Et ces pointes-là sont caractéristiques d'une culture qu'on appelle l'atérien, qui a été découverte en Afrique du Nord, en Algérie. Et on se trouve ici dans sa zone d'extension la plus au sud et à l'est. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y avait une corrélation à cette époque-là entre différentes parties de, de l'Afrique. On n'a pas encore de datation pour cette, ces occupations atériennes ici, mais on espère pouvoir les dater plus précisément euh, dès, que, dès que possible. Les résultats seront en même temps euh, euh, expo exposés à la population. On peut aussi leur montrer qu'est-ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous sommes ici et en même temps le résultat déposé au niveau de l'État, l'État maintenant va chercher le projet pour aider donc la population. Cette démarche s'inscrit beaucoup plus dans ce qu'on va appeler la recherche, action, développement. Parce qu'on ne fait pas de la recherche pour le plaisir de faire de la recherche, c'est que cette, ces recherches servent à quelque chose. Donc en croisant euh, plusieurs disciplines sur les mêmes sites, vous voyez, on a une démarche beaucoup plus pertinente et ça permet de mieux cerner les, 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 les résultats de ces recherches pour savoir comment on peut répondre d'une manière pertinente à la question de développement. Cette mission d'exploration en plein cœur du désert tchadien est d'un apport non négligeable pour les étudiants faisant partie de la mission de recherche qui doivent non seulement lier les théories apprises à la pratique, mais surtout se comporter comme la relève de leurs encadreurs qui se donnent le devoir de leur transmettre de savoir qu'ils ont eux aussi le devoir d'approfondir. Si le long trajet et les difficultés liées au milieu physique ont des répercussions sur les recherches, il faut noter de manière globale que les découvertes sont riches et donnent l'envie de progresser dans cette lancée pour fournir à l'humanité les informations qui lui manquent pour la compréhension de l'origine de la vie et de l'homme précisément.